మొట్టమొదట సృష్టిలో స్త్రీ పురుష అన్న రెండు శరీరములు ఎక్కడ ఆవిర్భవించాయంటే ఎవరు ఈ లోకములకంతటికీ తండ్రియో ఆయనే శరీరమునందు రెండుగా విభాగం చేసుకున్నాడు ఒక ఒకటి స్త్రీ ఒకరు పురుషుడు అన్నారు ఎందుకు ఇలా చేశావు అంటే మీరు పవిత్ర హృదయంతో దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు సంతానోత్పత్తి అనేటటువంటిది ఒక యజ్ఞం ఆ యజ్ఞము చేసేటప్పుడు ప్రహృష్టమైనటువంటి మనస్సుతో పరమ సంతోషంగా ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఆకర్షణ భావము నిలబడాలి పరమ ఆకర్షణ భావంతో పరమ సంతోషంగా సృష్టి కార్యమునందు జీవులు నిమగ్నమైతే తప్ప తేజోవంతమైనటువంటి సంతానము ఉత్పత్తి కాదు ఇది ఆర్ష ధర్మం ఇప్పటికీ మీరు వైద్యశాస్త్రంలో కూడా ఇదే పరిగ పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు కేవలము స్త్రీ పురుషుల యొక్క కలయిక కాదు ప్రహృష్టమైనటువంటి మనస్సులతో పరమ సంతోషంగా ధార్మికంగా ఆ సంతానము కొరకు అందుకే వివాహం చేసేటప్పుడు ప్రధాన సంకల్పం ఏమిటంటే ధర్మ ప్రజాపత్యర్థం ధార్మికమైన సంతానము కొరకు నా కామమును ఈమె ఎందు నిక్షేపిస్తున్నాను అని అలా ఒండురుల ఎందు ఆకర్షణతో పరమ సంతోషంతో వాళ్ళు సృష్టి అన్న యజ్ఞాన్ని కొనసాగిస్తే తేజోవంతమైనటువంటి శరీరములు వస్తాయి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఆకర్షణ లోపించిన వాళ్ళిద్దరికీ ఆ సృష్టి చేసేటటువంటి కార్యంలో సంతోషం లేకపోయినా ప్రహృష్టత కదల కలగకపోయినా ఎవరు దెబ్బతింటారు అంటే కలిగేటటువంటి సంతానము తేజోవిహీనమవుతుంది వాడు తేజో విహీనుడు అయ్యాడు అనుకోండి శరీరం ఉంటుంది కానీ మనస్సు తేజోవంతము కాదు కాబట్టి వాడు తరించడానికి అవకాశం ఉండదు అందుకే ఆ సృష్టి అంత పవిత్రంగా కొనసాగడం కోసం అందము ఆకర్షణ అన్న రెండు మాటలను ఈశ్వరుడు సృజించాడు అందాన్ని అంతటినీ తీసుకెళ్ళి పురుష శరీరంలో ఉంచాడు ఆకర్షణనంతటినీ తీసుకెళ్ళి స్త్రీ శరీరమునందు నిక్షేపించాడు ఇది ఎందుచేత అంటే ఒక గొప్ప యజ్ఞం నిర్వహింపబడాలి ఆ యజ్ఞమునందు ఆవిర్భవించేటటువంటి సమస్త ప్రాణికోటి కూడా తేజోవంతములు